。有一天，兔子迪斯和艾德尔外出找食物，他们来到一个洞前，发现洞的另一边放了很多奇怪的食物，于是。他们跑去看个究竟，在食物旁，他们发现一个指示牌，写着“自助餐王国”。原来他们来到了自助餐王国。正当他们要吃东西时，突然听到一个声音：“等一等。”他们四处寻找声音的来源，原来是一件寿司在跟他们说话：“你们好。”我是自助餐王国的寿司国王。如果你们想享用这里的食物，就要闯过四个难关。艾德尔此时发现身边有一个巨型大盘，里面装着很多食物。原来那是第一个关——黑糖白糖芝士肠仔沙拉。他们毫不犹豫，马上冲进去。走着走着。由于芝士很光滑，迪斯摔倒了。艾德尔用沙拉酱帮迪斯疗伤，迪斯很快便康复了。经过肠仔丛林后，便到了第一关的出口。很快，他们到了第二关——三文鱼豆腐红豆绿豆汤。这是一个疯狂旋转汤，不断冒出浓烟。他们必须顺着旋转的方向才能找到出口，同时要避免迎面而来的红豆、绿豆。渐渐地，他们开始觉得又热又晕。这时，一大块三文鱼在他们面前掠过，直冲向出口。迪斯灵机一动，叫艾德尔一起找住三文鱼，随着三文鱼冲向出口。很快便离开第二关，终于到了第三关——薯条巧克力喷泉配寿司。迪斯在薯条迷宫里迷了路，艾德尔正寻找迪斯时，一不小心跌进一个洞里。正当艾德尔不知所措时，洞底突然喷出巧克力，把艾德尔带到了高空。这时，艾德尔发现了迷宫出口，马上指示迪斯如何离开迷宫。迪斯出了关后，把寿司抛在路上，形成一条桥，让艾德尔滑到出口。到了第四关，最后一关，果汁汽水千层糕。远远看过去，他们发现一直有果汁和汽水从天而降。便一直不敢走过去。他们呆呆看着，忽然想到用千层糕的一小部分来充当雨伞，并成功完成第四关。寿司国王来迎接他们，恭喜你们成功闯关，你们可以成为自助餐王国的国民，无限期地享用这里的食物。希望你们继续勇于尝试，解决生活上的难关。